నమస్తే సార్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ మా భూమి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంది అండ్ చాలా ఎంత మంచి మూవీ సార్ అది అంటే ఇప్పటికీ చూస్తున్నా కూడా మనం ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉండేది నేటివిటీ ఆ భాష ఎలా ఉండేది ఆ యాస్ ఎలా ఉండేది దాని గురించి చెప్పాలంటే ఫుల్ ఎపిసోడ్ కూడా సరిపోదే ఆ మూవీ కోసం ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ తెలంగాణ సామాజిక పరిస్థితుల్ని అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితుల్ని సజీవంగా చిత్రించిన చిత్రం అది ఆ మూవీ గురించి చెప్పాలి మా భూమి యాక్చువల్గా మా భూమి అనుకున్నప్పుడు అంటే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టు ఫిఫ్టీ వన్ ఆ పీరియడ్తో ఫిలిం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ముఖ్యంగా మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్న నవల జబ్ కేర్ త్యాగి నవల మేల్కొన్నప్పుడు జయత్రి అతి పేరుతో తెలుగులో వచ్చింది అది కిషన్ చంద్ర రాశారు నవల సో దాన్ని ఆ నవలని తిరకించాలనుకున్నప్పుడు మేము వీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఆన్ దోస్ లైన్స్ సో అప్పుడు నల్గొండ తర్వాత కరీంనగర్ మెదక్ వరంగల్ అన్ని ప్రాంతాలు తిరిగాం తిరిగి బాలముల సూర్యాపేట్ బైరాన్పల్లి కడవెండి ఈ పోరాటం జరిగిన అన్ని ప్రాంతాల్లో తిరిగి వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ అంటే అప్పుడు పోరాటంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు పాల్గొన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిసి సో మొత్తం గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా జరిగింది ఎన్ని ఎంత టైం పట్టింది గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా చేయడానికి ఒక వన్ ఇయర్ పైన పెట్టింది వన్ ఇయర్ నుంచి మీరే పర్సనల్గా వెళ్ళారు నేను డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ప్రాంప్ట్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ కలిసి వెళ్ళారు సో ఈ డ్రామా అంతా కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్ తీసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ రీసెర్చ్ లో భాగమైనా సార్ మొత్తం అంతా యాక్చువల్ గా దర్ ఇస్ ఎ స్టోరీ ఫిక్షన్ ఎలిమెంట్ ఉంది నవల్లో ఉంటుంది కదా కథ ఉంటుంది పాత్రలు ఉంటాయి సో అవి ఒక థ్రెడ్ మాత్రమే అంటే ఒక బేసిక్ స్టోరీ మాత్రం దాంట్లో ఉంది దానికి ఎంతో ఫ్లెష్ అండ్ బ్లేడ్ యాడ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంటే అప్పుడు జరిగిన పోరాటం చాలా విస్తృతమైన పోరాటం అప్పుడు జమీందారు జా జాగిర్దారు వ్యవస్థ చాలా బలంగా ఉండేది అంటే వెట్టి చాకరి కానీ లేకపోతే వాళ్ళని హింసించడం కానీ పన్నులు కట్టకపోతే హింసించడం ఇట్లా రకరకాల సపరేషన్ ఉండేది సో మనుషుల్ని ఒక రకంగా జంతువుల పద్ధతిలో చూసే ఒక ఫ్యూడల్ ఆపరేషన్ సపరేషన్ ఉండేది సో నేను పుట్టేవరకు కూడా ప్రజ్ఞాపూర్లో నేను దొరల కుటుంబంలో పుట్టాను అప్పటికల్లా మా ఇంట్లో అరవై మంది పనిచేసే వాళ్ళు జీతకు సో అంత పెద్ద ఫ్యామిలీలో పుట్టాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే సార్ అంటే దొరల కుటుంబంలో పుట్టారు అప్పటి వరకు దొరలు చూసిన అంటే మిగతా వాళ్ళని చూసిన పద్ధతి వేరు బట్ మీరు దొరల కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా మీరు తీసిన సినిమాలు అవనివ్వండి రాసినవి అన్ని చూస్తే కనుక ఎలా ఉంటాయంటే కంప్లీట్గా దానికి ఆపోజిట్ ఉంటాయి ఒక దొరల బిడ్డగా మీరు సమాజాన్ని చూడలేదు దానికి కారణం ఏంటి సార్ అది చాలా అంటే చిన్నప్పటి నుంచే చాలా ప్యాథటిక్గా అనిపించేది అంటే మా పరిస్థితి డిఫరెంట్గా ఉండేది వాళ్ళ పరిస్థితి డిఫరెంట్గా ఉండేది ప్రజర్ కామన్ పీపుల్ సో దే స్ట్రగుల్ ఫర్ స్క్వైర్ మీల్ సో కాబట్టి అదంతా నా కళ్ళతో చూశాను అంటే చిన్నప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా కళలు అంటే గ్రామీణ జీవితంలో ఉండే ఒక రకమైన కళాత్మక ప్రపంచం వ్యవసాయ భూములు కానీ పంటలు కానీ రకరకాల పంటలు పండించడం రకరకాల కాలాలు ఋతువులు వీటికి సంబంధించింది మళ్ళీ చెట్లు పక్షులు పిట్టెలు జంతువులు ప్రకృతికి సంబంధించిన చాలా ఇన్స్పైర్ చేసేది రాను రాను అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ వర్గాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఈ రకంగా భూస్వామి కుటుంబం నుంచి పుట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గానే నాకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి నేను ఏదైనా చేయవచ్చు బట్ పేదవాళ్ళ కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు ప్రాపర్ ఫుడ్ ఉండదు వాళ్ళకి ప్రాపర్ డ్రెస్ ఉండదు ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు సో అన్నది నేను గమనించాను చిన్నప్పుడు గమనించు కాదు బట్ మా ఇంట్లో పెద్ద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండే కావు మా ఫాదర్ ఆరి సమాజిస్ట్ కాబట్టి పెద్దగా రిస్ట్రిక్షన్స్ కులము మతం అంట అంటరాని వాళ్ళు అన్న ధోరణి ఉండేది కాదు ఆ రోజులో మా ఇంట్లో ప్రత్యేకంగా అది నాకు చాలా హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్గా అయింది సో ఈ రకంగా ఒక జిజ్ఞాస మాత్రం ఏర్పడింది ఎప్పుడైతే యువకుడిని అయ్యానో అప్పుడు నాకు ఈ విషయాల పట్ల ఒక రాజకీయ అవగాహన ప్రజల పట్ల పనిచేయాలి వాళ్ళ గురించి మనం పాటుపడాలి మనకు అన్నీ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ సో లక్కీలీ బట్ మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనుషులుగా ఉన్నాం కాబట్టి మనం వాళ్ళ గురించి పనిచేస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనతో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం రాజకీయ రాజకీయాలకు వెళ్ళటం ఎమర్జెన్సీ టైంలో కోరుకొని ఇబ్బందులు తెచ్చుకోవడం అన్నీ జరిగినాయి అంటే సాంస్కృతిక రంగంలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వైపుల్ని మీరు టచ్ చేశారని కూడా అందులో నిష్ణాతులు ఎలా జరిగింది సార్ 
యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు నేను గ్రామంలో ప్రజ్ఞాపూర్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ జానపద కళారూపాలు బాగా ఆకర్షించాయి ముఖ్యంగా ఆటలు పాటలు ఈ పండుగలు పబ్బాలు వీటికి సంబంధించిన ఆచార వారాలు కట్టుబాట్లు అటైర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చాలా అట్రాక్ట్ చేసాయి అంటే చాలా ఆసక్తికరంగా కలర్స్ అంటాం మనం అంటే పెయింటింగ్ లో కానీ లేకపోతే మన డ్రెస్సెస్ లో కలర్స్ ఎంచుకుంటాం మనం ఆ సెన్స్ వాళ్ళకు ఆ దొరకే ఉన్నది గ్రామీణ జీవితంలో సో వాళ్ళు ఏంటంటే నేత నేసేప్పుడు దేని పక్కన ఏ కలర్ వాడాలి అని ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి మరి వాళ్ళు చదువుకోలేదు ఏం చదువుకోలేదు సో పువ్వులు ప్రకృతి ఉంది ప్రకృతిలో రకరకాల పువ్వులు ఉన్నాయి లేకపోతే ఆకులు ఉన్నాయి వీటి మధ్యన ఒక పొందిక విచిత్రమైన పొందిక ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా మనం చాలా ఆర్టిస్టిక్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఎంతో అట్రాక్ట్ అవుతాం సో ఇట్లా చిన్నప్పుడు ఉన్న ప్రకృతి బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ జానపద కళారూపాలు బాగా అట్రాక్ట్ చేశాను అంటే నాటకాలు ఈ వీధి నాటకాలు కానీ లేకపోతే చాలా అవన్నీ మళ్ళీ ఇమిటేట్ చేయటం నాటకాలు వేసాక మళ్ళీ మేము పిల్లలందరం మళ్ళీ బర్గెలు తీసుకొని ఓట్లాడుకోవటం ఇవన్నీ కత్తి యుద్ధాలు అన్నీ ఉండే కదా అవును కత్తి యుద్ధాలకి మీరు బరిగెలతో ఆడుకునే వాళ్ళని అడిగిన తర్వాత ఓకే వాళ్ళ ఆడటం చిన్న ఆటలు వచ్చి నాటకాలు వచ్చి లేకపోతే బైరూప్లో వాళ్ళు పాటలు పాడేవాళ్ళు లేకపోతే ఈ మన ఈ ఈ శారద కాళ్ళు బుర్రకథలు చెప్పేవాళ్ళు దసరాకి పులి ఆట ఆడేవాళ్ళు పీర్ల పండుగకి దూల ఆడేవాళ్ళు ఇట్లా అన్ని ఓకే తర్వాత పెయింటర్ ఫస్ట్ పెయింటింగ్ చేశారు అది ఎలా మీరు చెప్పారు ప్రతి పువ్వులో ఆ కాంబినేషన్స్ అనేవి ఎవరికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు గ్రామంలో అవి కలిసిపోయి ఉంటాయి అనేది అంటే అక్కడ నుండి వచ్చారు కాబట్టి ఆ అభిరుచి వచ్చింది అవును పెయింటింగ్ పట్ల నాకు బాగా ఆసక్తి అంటే పెయింటింగ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది అంటే సృష్టి సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయడం కదా రైట్ అంటే పెయింటింగ్ అంటే సో ఆ రకంగా పెయింటింగ్ నా ఫ్రెండ్ వెంకటరెడ్డి అని ఉండేవాడు ఈజ్ నో మోర్ అతను చాలా బాగా అందంగా బొమ్మలు దించేవాడు అతనిలా బొమ్మలు తీస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన నాకు రాదు అయితే ఒకసారి ఏం జరిగింది అంటే సో హ్యాపీ నేను పీయూసీ చదువుతున్న రోజుల్లో వివేకవర్ధన్ కాలేజీలో చంద్రాయన గుట్టకి ఎన్సీసీ క్యాంప్కి వెళ్ళాను అక్కడికి ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఆ నేచర్లో ల్యాండ్స్కేప్స్ వేయడం పోర్ట్రేట్స్ వేయడం అవన్నీ ఆశ్చర్యపోయాను అసలు ఒక మనిషిని ఉన్న ఒక మనిషిలాగా ఫోటోగ్రాఫ్ కాకుండా ఒక పెయింటింగ్లో కలర్స్తో ఆ మనిషి అక్కడ కూర్చున్నట్టుగానే గీయటం అనేది ఎంత ఎలా సాధ్యం అవుతుంది వాళ్ళకి లేకపోతే ప్రకృతి చిత్రాలు మనం చూస్తున్న దృశ్యాన్ని అనే రకంగా వేయటం అంది అవన్నీ చూశాను నేను వాళ్ళు వేయటం చూసి నేను అనుకున్నాను దీంట్లో సీట్స్ సంపాదిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను కానీ నాకు పెయింటింగ్ రాదు కాబట్టి ఇట్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అల్టిమేట్లీ ఐ గెయిన్ అండ్ అల్టిమేట్లీ గాట్ ది సీట్ ఇన్ ఫైనాన్స్ ఓకే దాని తర్వాత థియేటర్స్లోకి వెళ్ళారు జననాట్య మండలి పెట్టారు అండ్ ఇందులో ఇంకా స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక యాక్టివిస్ట్గా మారారు అంటే మీరే ప్రోగ్రామ్స్కి అరేంజ్ చేయటం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ తిరగటం మీరు వచ్చిన నేపథ్యం వేరు బట్ మీరు కష్టపడిన తీరు వేరు ఆ టైంలో మీరు చేసింది ఇది ఎలా జరిగింది సార్ ఈ ఫామ్ ఎలా జరిగింది అది ఏంటంటే ఒకసారి వన్స్ యూ ఆర్ సోషల్లీ ఇంక్లైన్డ్ అంటే సామాజిక పరంగా ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్లైన్డ్ అవుతామో ఎప్పుడైతే కమిట్ అవుతామో ఒక రకమైన భావ భావజాలానికి గురవుతామో భావోద్యో భావోద్యోగానికి గురవుతామో ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ని బట్టి మన ఫిజిక్ కానీ మన ఎవ్రీథింగ్ సెట్స్ అప్ అకార్డింగ్ టు యువర్ థింకింగ్ లెవెల్ సో కాబట్టి ఆ రకంగానే ఈ భావజాలం ఏంటంటే ఈ కమ్యూనిస్ట్ భావ భావజాలం ప్రజల కోసం పనిచేయాలి సో విప్లవం వస్తే అంత సమ సమానంగా అవుతుంది సమాజం బట్ ఒక ఉన్నత కుటుంబంలో పుట్టి అందరూ సమానంగా చూడాలి అందరూ సమానంగా అవ్వ అవ్వాలి అని ఆ పరిస్థితుల్లో అలా ఆలోచించడం సంథింగ్ యునిక్ ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు నాన్నగారు ఈ భావాలన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా ఉండేవారు అని అన్నారు నాన్నగారు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా నాన్నగారు వ్యతిరేకంగా ఉండేవారు కాదు అంటే కులానికి సంబంధించి పెద్ద పట్టింపులు ఉండేవి కావు బట్ ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో ఆటోమేటిక్ ఆయన ఒదిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ భావాలకి సంబంధించి చాలా మటుకి ఈ పుస్తకాలు బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాయి బుక్స్ అట్లాగే సమాజం మనం చూస్తున్న సమాజం కాలేజీలో ఉన్న వాతావరణం బాగా ఇన్స్పైర్ చేశాయి సో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ తర్వాత ఈ పుస్తకాలు చదవటం తర్వాత ప్రజల్లోకి వెళ్ళి చూడటం యాక్చువల్గా నేను కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు సైకిల్ తీసుకొని వెళ్ళేవాడిని హైదరా హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు సైకిల్ తీసుకొని వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ట్యూషన్కి వెళ్ళాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కడ చేయాలని మా లేన్ అబ్దుల్లా అలీ సలా అని మన మోజంజీ మార్కెట్ దగ్గర దాని ఆపోజిట్ లేన్లో
ఒక రిక్షా పునర్స్ హోటల్ ఉండేది అంటే డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ యూస్ టు సిట్ దేర్ అండ్ ఈట్ తందూరి రోటీ అండ్ మటన్ చాలా చీప్ వచ్చేది అది అది మరి బీఫా లేదా గోటా తెలీదు మనకి సో నేను వాళ్ళతో కూర్చొని ఫోన్ చేసేవాడిని అంటే అప్పటికి ఏ రాజకీయాలు లేవు ఏ రకమైన విప్లవం లేదు ఏం లేదు వాళ్ళతో పడుతుంటే వాళ్ళు ముందు కొత్తలో నన్ను ఆశ్చర్యంగా చూసేవాళ్ళు ఇతను ఏంటి తెల్లబట్టలు వేసుకొచ్చి మాతో పక్కన కూర్చుంటున్నాడు ఆ రోజు వాళ్ళు అలవాటు పడిపోయారు వాళ్ళతో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి సైకిల్ వేసుకొని మెలకు పెట్టి వెళ్ళేవాడిని చదువుకోవడానికి సో ఆ రకంగా ఆ మొదటి నుంచి వాళ్ళతో ఎత్నిక్ గ్రూప్స్తో మింగిల్ కావడం అనేది బాగా అలవాటు చేసుకున్నాను ఈ తాగిన వాళ్ళు లేకపోతే ఈ ప్రాస్ట్యూట్స్ ఇట్లంతా రకరకాల వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మా గురువు చెప్పేవాడు వాళ్ళు ఎంబడి రాత్రుల్లో నడుస్తూ తిరుగుతూ ఉంటే దాని వాళ్ళ మేనరిజమ్స్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ తెలుస్తాయని రాత్రి లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఓన్ చేసి టెన్ థర్టీ ఓన్ చేసి ఈ అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే రాజేంద్ర భారతి దగ్గర నుంచి ఆఫీస్ గల నుంచి వరకు వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నా వాళ్ళు ఎంబడి నడవటం వాళ్ళు ఆగితే మనం ఆగటం లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంటే షీ విల్ బి హంటింగ్ ఫర్ ఏ మ్యాన్ సో పిచ్చివాడు అంటే వాడు కొడతాడు వాడు భిక్షగాడు కూడా వాడు ఎందుకు నాయంబడి వస్తున్నాడు అని డౌట్ వస్తే ప్రాబ్లం వాళ్ళు ఆగితే మనం ఆగాలి వాళ్ళు వెళ్తే మనం వెళ్ళాలి దూరంగా ఉండి ఆబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ రకంగా నటనకు సంబంధించిన హ్యూమన్ మేనరిజమ్స్ హ్యాబిట్స్ కల్చర్ అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు మళ్ళా మనుషులే బట్ ఎటు వచ్చి వాళ్ళు పూర్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏమి డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ వాళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు సో ఆ రకంగా నాకు నటనలో కానీ లేకపోతే మన పెయింటింగ్కి సంబంధించిన అంశాల్లో కానీ అన్ని కళకు సంబంధించిన అన్ని అంశాల్లో ఫోటోగ్రఫీలో తర్వాత నేను ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటోగ్రఫీ చేసే రోజుల్లో ఈ పూర్ పీపుల్ అందరినీ డాక్యుమెంట్ చేశాను కళాభవన్లో షో జరిగింది ఒకటి నాది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ద అన్సంగ్ హీరోస్ అని సో మొత్తం నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో తీసిన పిక్చర్స్ అని నేను షో చేశాను అండ్ వాళ్ళ అసలు అక్కడికి వచ్చిన ఇనాగరేట్ చేసిన సిసిఎంబి డైరెక్టర్ అతను భార్గవ అంటే హైదరాబాద్లో మేము అందరం నిజ నివసిస్తున్నాం ఎప్పటి నుంచో ఏళ్ళ నుంచి డికేట్స్ నుంచి కానీ ఇలాంటి ఒక హైదరాబాద్ ఉందని మాకు తెలియదు ప్రస్తుతం మనం థియేటర్స్ లో ఉన్నాము జన నాట్య మండలి దగ్గర ఉన్నాం ఎమర్జెన్సీ టైం మీరు చెప్పండి ఇంతకు ముందు నాతో మీరు అంటూ ఉంటే కూడా ఒక ఒక మాట అన్నారు లేనిపోని అన్నీ కూడా చేసుకున్నాం లేనిపోని వాటిలో కూడా చేసామని వాట్ వాజ్ దట్ సార్ యాక్చువల్గా జన నాట్య మండలి ఇక్కడే ఆల్వాల్లోనే ప్రారంభించాం మా పాత ఇల్లు ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఉంటుంది సో అక్కడ గద్దరు నేను మిగతా మిత్రులందరం కలిసి ఈ నాటకాలు పాటలు ఆటలు ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళం అది మన ఆదిలాబాద్ నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాం తిరిగి సో ఆ ఇస్తున్న రోజుల్లో చాలా రిప్రెషన్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ రిప్రెషన్ వచ్చింది ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది అప్పుడు నేను గద్దరు ఇద్దరం తప్పుకొని అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అంతవరకు నాకు గడ్డం తీసుకోవడం రాదు సో గడ్డం తీసుకుని నేర్చుకున్నాను వంట ఉండడం రాదు వంట వండు నేర్చుకున్నాను సో ఇట్లాగా అంటే డే టైంలో నేను బయట బయటకు రాకూడదు మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ తర్వాత బయటకు రాకూడదు ఓన్లీ మళ్ళీ సెవెన్ థర్టీ ఈవినింగ్ బయటకు రావాలి ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు సార్ ఇలాగా వన్ టూ ఇయర్స్ అప్పుడు నిజంగా లైఫ్ని చూశానంటే ఇట్లాగా నిజంగా హౌ పీపుల్ లివ్ అన్నది చిన్న చిన్న కమ్యూనిటీస్లో చాలా చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లో ఒక టెనెంట్గా ఉండేవాను వాళ్ళకి సో ఆ రకంగా చదువుకోవడం ఈ పనులు చేసుకోవడం సంబంధించింది మళ్ళీ ఈ నాటకాల ఈ ట్రూప్ ఏదైతే ఉండేది దాన్ని నడిపేవాళ్ళం అంటే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే మేము దొరికితే మేము కాల్ చేసేవాళ్ళం సో బట్ వి నెవర్ బాధ్ అట్ అంటే అప్పుడు యువక రక్తంలో సరే డజన్ మ్యాటర్ అన్న ఒక దాంతో ఒక ఒక స్పిరిట్తో ఉండేవాళ్ళం సార్ దీని తర్వాత ఇక మా భూమి విషయానికి వస్తే మీరు చెప్పారు అది ఒక వన్ అవర్ వన్ ఇయర్ పాటు తిరిగి మొత్తం గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా ఏరియాస్లో తిరిగి చేశారు అని చెప్పేసి థియేటర్స్ నుంచి మళ్ళీ సినిమా వైపు ఎందుకు వచ్చారు సార్ అదే ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఐ వాజ్ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్ అది అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి నాటక సంబంధించిన వాళ్ళు గైడ్ చేస్తున్నాను తప్పించి నేను వెళ్ళి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అప్పుడు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ వర్క్ షాప్స్ వెళ్తున్నాను ఇంపార్టెంట్ పర్ఫార్మెన్స్కి వెళ్తున్నాను తప్పించి రెగ్యులర్గా ఇంకా దాంట్లో అదే పనిగా ఉండి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు నాకు గద్దరు వెళ్ళేవాడు సో అప్పుడు వాళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఏదైనా చేయాలి సంథింగ్ హ్యాట్ టు అంటే ఈ నాటకాలకి పెయింటింగ్కి లిటరేచర్కి మ్యూజిక్కి వీటన్నిటికీ దగ్గరగా ఉంది ఫిలిం మేకింగ్ కాబట్టి నేను యాక్టింగ్లో వెళ్దాం అనుకున్నాను ఐ వాంట్ బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఓకే కీలక పాత్ర కూడా వేశారు మా భూమిలో దాని తర్వాత వచ
సో ఆయన అప్పటికీ స్ట్రగ్లింగ్ ఆర్టిస్ట్ అతను జీవితంలో చాలా అతను కమ్స్ ఫ్రమ్ సిరిసిల్ల కరీంనగర్ అతను ఏదో ఒకటి చేయాలి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ని కావాలని చాలా కోరికలతో ఉండేవాడు బట్ అతను క్లోజ్గా చూశాను కాబట్టి ఈ గ్రా గ్రామాలకు సంబంధించిన అండర్స్టాండింగ్ మొదటి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది నగరానికి సంబంధించిన అండర్స్టాండింగ్ చదువుకున్నప్పటిలో ఉంది ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ టైంలో దగ్గరగా మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్ దగ్గరగా చూశాను సో కాబట్టి ఒక కమ్యూనిటీ ఒక లొకాలిటీలో ఒక కథ రాసుకున్నాను నేను రంగుల కళ ఆ ఎమర్జెన్సీలో రాశాను అది అప్పటి నగరంలో నాతో పాటు నలుగురు అనే కథ దాన్ని సినిమా కమలిస్తే ఇట్లా ఉంటుంది అని వైకుంఠం అనుభవాలు మిగతా ఆర్టిస్టుల అనుభవాలు దానికి క్రోడీకరించి అప్పుడు దాన్ని తయారు చేస్తే రంగుల కథ సినిమా తయారు దాంట్లో నేనే యాక్ట్ చేశాను లీడ్ రోల్ సో దానికి మ్యూజిక్ చేశాను కో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా అట్లానే కథ డైరెక్షన్ అండ్ యాక్టింగ్ నటన అంటే ఇష్టం అన్నారు నేను యాక్టర్ గానే రావాలనుకున్నారు అండ్ హీరోగా రంగుల కళ ఒకటే దాని తర్వాత ఇంకెందుకు ట్రై చేయలేదు ట్రై చేయలేదు కాదు మీరే చేసి ఉండరు ఎందుకు రంగుల కళ యాక్చువల్గా దాసులో మన దాసులో నన్ను అడిగారు ఇద్దరు అర్చన రూప మీరు భూస్వామిగా మెయిన్ రోల్ వేయండి అని నేను అన్నాను నేను అట్లా కనిపించను కొద్ది కఠినంగా కనిపించాలి సినిమాలో నేను సూట్ గాను భూపాల్ రెడ్డికి ఇచ్చాను ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు బట్ మాభూమిలో చేశాను నేను సెకండ్ హీరోగా తర్వాత రంగుల కళ్ళు ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేశాను రంగుల కళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్ని ఫిల్మ్కి ఆల్సో యాక్టర్ని స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని స్టోరీ రైటర్ని సో అప్పుడు ఒక షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కెమెరా ముందు ఉండాలి నేను సో కెమెరా వెనకాల ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు సో కాబట్టి ఆ కాన్షియస్నెస్ నాకు వర్క్ చేసేది కాబట్టి యాక్ట్ చేయడం చాలా చాలా ఇబ్బందికరంగా గురై గురై ఇబ్బందికి గురయ్యాను నేను సో ఇప్పటికీ నాకు తెలుస్తుంది కొంత నా కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ఏదో సిక్స్ సెన్స్ కెమెరా ఎంకల ఏం జరుగుతుండి ఉంటుంది అంటే ప్రాపర్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది ఒక శంక నన్ను విడలేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పేంత వరకు మాకు తెలియలేదు ఐ మీన్ లైక్ నాకు వెనకాల ఏం జరుగుతుందో అనే కాన్షియస్నెస్ ఉండింది అని ఇప్పుడు మీరు చెప్పేంత వరకు మాకు తెలియలేదు బట్ మీరు మీరు అనుకున్నారు ఓకే నేను ఇంకా చేయకూడదు రెండు నేను చేయకూడదు అనుకున్నాను తర్వాత చాలామంది ఇప్పటి వరకు కూడా వంశీ లాంటి వాళ్ళు సార్ ఒక్క అవకాశం ఉండి లీడ్ లీడ్ క్యారెక్టర్ పెట్టి చేస్తామని ఎంతోమంది అడిగారు సో సెట్ జస్ట్ నో ఇక ఇంకొక మూవీ మీ మూవీ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే దాసి అదే అసలు ప్రతి ఒక్కరితో కన్నీళ్లు పెట్టిస్తుంది ఆ మూవీ ఎలా అనిపించింది సార్ ఇది కూడా మీరు రాసిందేనా లేదంటే నేను అనింది ఆ టైంలో రాసిందేనా ఎమర్జెన్సీ టైంలో రాసిందేనా దాని తర్వాత మీరు ఇలాంటి ఒక మూవీ తీయాలి స్త్రీలకు సంబంధించి అని ఏమైనా అనుకున్నారు దాసి అన్ని సినిమాలు నేను రాసినవి కథలు తీసిన నాలుగు ఐదు సినిమాలు నేను రాసినవి బట్ దాసి సో హ్యాపీ మా భూమి రిలీజ్ అయింది ఆ రోజుల్లో జీ కృష్ణ అని ఒక గొప్ప జర్నలిస్ట్ ఉండేవాడు ఈజ్ నో మోర్ నా సో అతను చాలా ఓల్డ్ టైమర్ చాలా హానెస్ట్ టు ద కోర్ చాలా పెద్దవాడికి మంచి పేరు ఉండేది ఆయనకి ఆయన హీ వాంటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ మీ ఫర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆయన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వర్క్ చేసేవారు నన్ను పిలిచారు ఒక రోజు పిలిచి ఇక్కడ హిమాయత్ నగర్లో డౌన్లో ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఉండేది లంచ్కి అక్కడ అక్కడికి వెళ్దామని అడిగారు అంటే వెళ్దాం వెళ్ళాక ఆయన అడిగారు కెన్ వీ హ్యావ్ గ్లాస్ ఆఫ్ బీర్ అన్నారు కృష్ణ గారు నో నో ప్రాబ్లం ఇద్దరం కూర్చున్నాం కూర్చున్నాక ఈ బికెమ్ బిట్ ఎమోషనల్ అది సమ్మర్ మిడ్ మిడ్ డే సో ఆయన ఒక మాట అన్నారంటే ఆయన ఫిఫ్టీస్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్లో ఒక సంస్థానానికి వెళ్ళారట వెళ్తే ఒక పెద్ద జమీందారీ సంస్థానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గెస్ట్ హౌస్ అతను కలకాట్ చేశారు అక్కడ ఉండమని అక్కడ ఒక అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయి ఒక చెంబులో నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆయన కాలు కడగడానికి ఉపక్రమించిందట ఆయన అన్నాడు నాకు రెండు చేతులు ఉన్నాయమ్మా నేను కలు కడుక్కోగలను నువ్వు నా కాలు కడగడం ఏంటంటే లేదండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చేయించుకుంటారు మరి అసలు కాలు కూడా కడగనివ్వట్లేదు మీరు అని అంటే అప్పుడు నన్ను అడిగాడు ఆయన అట్లా ఆ స్త్రీలతో అన్నీ చేయించుకోవడంలో ఏదన్నా తృప్తి ఉందా అని ఆయన అడిగాడు నాకు చాలా షాకింగ్ అనిపించింది సో అప్పుడు అనిపించింది దాసి అన్న సబ్జెక్టు మీద వర్క్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని తర్వాత మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాను అంటే మా ఫ్యామిలీస్లో కూడా దాసి అలవాట్లు ఉండేది అంటే ఈ ట్రెడిషన్ ఉండేది 
మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక ముసలి ముసలి వాళ్ళ దాసుల పేరుతో మాకు అన్ని సపరీలు చేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సో మా అమ్మని అడిగా తను కొంత చెప్పింది సో ఇట్లా ఉండేది సిస్టమ్ ఆ రోజుల్లో దాని బ్యాక్ డ్రాప్తో రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత చాలా మెటీరియల్స్ సేకరించాము సో దాసి దగ్గరికి వెళ్ళి కలవటం వాళ్ళందరినీ సో ఇట్స్ సో హ్యాపీ దట్ దాస్ హెస్ గాట్ వెరీ గుడ్ నేమ్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ దెన్ వన్స్ వీ ఇన్వైటెడ్ ఆల్ దోస్ దాసీస్ ఎల్డర్లీ ఉమెన్ హూ వాజ్ దాసీస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నిజాం గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు జమీందారు జాగీర్దారు దగ్గర దాసీలుగా ఉన్న వాళ్ళని పిలిపించి సినిమా చూపించారు అవి చూపించడం నేను లేను అక్కడ తర్వాత నా ఆఫీస్కి వాళ్ళు వచ్చారు నన్ను కాలించుకుని బోర్ని ఏడ్చారు వాళ్ళంతా నేను ఏడుస్తున్నాను వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే మళ్ళీ జీవితాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూసి ఓకే సార్ మీరు తీసిన సినిమాలన్నీ సామాజిక కోణంలోనే ఉంటాయి అంటే ఈ కమ్యూనిటీ నుంచి మీకేమైనా బెదిరింపు లాంటిది వచ్చిందంటే ఎవరికైతే ఆపోజిట్ గా తీస్తున్నారో మీరు వాళ్ళ నుంచి చాలా జరిగాయి చాలా జరిగాయి అంటే నేను ఒకటి ఒకటి డీటెయిల్ చెప్పలేను కానీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పటికీ మా కమ్యూనిటీలో నేను ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే నన్ను చాలా డిఫరెంట్గా చూస్తారు ఇప్పటికీ ఏంటంటే ఇతను కొద్దిగా ఏదో విప్లవ భావజాలం ఉన్నవాడు మనలో కలిసేవాడు కాదు మన కమ్యూనిటీ వాడు అయినప్పటికీ మనవాడు కాదు అని ఇప్పటికీ వాళ్ళు నమ్మరు నన్ను ఐ డోంట్ బిలీవ్ మీ ఓకే ప్రజల పట్ల పేద ప్రజల పట్ల ఆలోచించి వాళ్ళ పట్ల సినిమాలు తీస్తాను కాబట్టి వాళ్ళకి నమ్మకం కుదరదు దాసి సినిమా గురించి ఒక ఆయన ఒక జమీందారు అంటే మోడర్న్ డేస్లో పాత రోజుల్లో జమీందారుగా ఉన్న అతను నాకు పరిచయం ఫ్రెండ్ ఆయన ఇంకొక పెద్ద మనిషికి పరిచయం చేశారు ఇట్లాగా దాసి డైరెక్టర్ అంటే ఆయనకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే మా కమ్యూనిటీని మన కమ్యూనిటీని మీరు ఎంత నీచంగా చూపిస్తారా మీరు ఇంత అన్యాయమా అని చాలా కోపంగా మొత్తం ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఫంక్షన్ నా మీద అరుస్తున్నాడు అతను గట్టిగా ఓకే సో ఇన్ని కూడా జరిగాయి ఇలాంటి అనుభవాలు కూడా చూశారనమాట చాలా మందికి ఏంటంటే ఎందుకు ఇట్లా చేయాల్సింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మా భూమిలో రెడ్డీస్ తీసుకున్నాను సో దాసిలో వెలమాసిని తీసుకున్నాను మా ఓన్ కమ్యూనిటీ సో కాబట్టి అది బ్రాహ్మణ రెడ్డియా వెలమా అది కాదు నాకు అక్కడ అక్కడ సామాజికంగా ఎవరు ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని టార్గెట్ చేయడం అక్కడ మా మెర్సిలిస్ ఐ డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఇలాంటి సినిమాలు చాలా చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే టైంలో కొన్ని సినిమాలకే పరిమితం అయిపోయారు మళ్ళీ ఎందుకు సార్ ఎక్కువ రాలేకపోయాయి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మూవీస్ వట్టికే అయ్యారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ పోయిట్రీ వైపు వెళ్ళారు ఎందుకు మళ్ళీ యాక్చువల్గా నైన్టీన్ నైంటీ టూలో నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అంటే నేను ఎన్నో కళల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించాను కానీ ఫిలిం మేకింగే పరిమితం అయిపోయాను పది పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి అని ఒక ఆలోచనతో అప్పుడు పెయింటింగ్ వైపు దృష్టి సాధించాను పోయిట్రీ వైపు పెయింటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ మ్యూజిక్ ఇలాంటి అన్ని చేయాలన్న కోరిక కలిగింది మళ్ళీ మన చరిత్రకు సంబంధించిన సాంస్కృతిక ఆనవాళ్ళకు సంబంధించిన అంశాల కోసం తిరగటం ఇట్లాంటి చాలా విస్తృతం అయిపోయింది జీవితం ఫోటోగ్రఫీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా చాలా ప్లేసెస్ తిరుగుంటారు మీరు దానికి సంబంధించి ఏ ప్లేసెస్ బాగా నచ్చేసారు మీకు అన్ని ప్లేసెస్ బాగానే ఉంటాయి చూసి ఏమన్నా దృష్టికోణం ఉండాలి కానీ ఓకే అనుకున్నా నేను మీ నుంచి ఇదే ఆన్సర్ వస్తుందని అంటే మీరు మీ గ్రామాన్ని చాలా అందంగా వర్ణించారు అలాంటప్పుడు డెఫినెట్గా మీ గ్రామం మీద నేను సిరీస్ చేశాను అది బహుశా మొన్న కొంతమంది నిష్ణాతులు చూసి ఇంత డీటెయిల్గా గ్రామం మీద చేసిన లేరు అని అన్నారు సో చాలా మంది చేస్తారు గ్రామాల మీద బట్ నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్గా చేసిన వర్క్ ఒక సిరీస్ గ్రామం డెడికేట్ చేసి చేశాను మీరు ఇన్ని చేశారు మూవీస్ చేసినవి తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా అన్ని ఆనిముత్యాలు లాంటివి మీ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఏది సార్ అన్నీ అని చెప్పకండి నాకు నాకు దాసి 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 ఇప్పటికీ ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది అంటే బాధ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ జీవితంలో బాధ అందరికి ఉంటుంది ఎంతో అంత సుఖం ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది బాధకు అంతం ఏంటి అని నేను వెళ్ళాను ఆ గుహల్లోకి ఆ కేవ్స్లోకి ఎంత దూరం వెళ్ళగలుగుతాం దూరం వెళ్ళానేమో 
అనిపించింది నాకు ఆ ఫిలిం ఆ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు యాక్ట్రెస్ కూడా ఆ షూటింగ్ జరిగి ప్రతిరోజు వెళ్ళేప్పుడు ఆమె నన్ను కలిసి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేసింది నేను తప్పించుకునేవాడిని ఎందుకంటే ఆవిడకి చాలా సెక్స్ సీక్వెన్స్లో మొత్తం బాడీ అంతా గీతలు పడేది కాట్లు పడేది సో ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ హర్ బిఫోర్ షీ లీవ్స్ ద ఫ్రమ్ ద సెట్ గోస్ ఆఫ్ సో ఆడు కావాలని నన్ను చూసి నన్ను ఇన్ని ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు రోజు అని చెప్పడానికి నా ముందరికి వచ్చి మేము వెళ్తున్నాను సార్ అని చెప్పి వెళ్ళి సో అంటే అవన్నీ ఎందుకు చేసామంటే రేపు పొద్దున సినిమాలో చాలా సహజంగా రావాలి అనే ఉద్దేశంతో చేయటం సో ఆ బాధలు అప్పుడు పడ్డాం చాలా బాధలు పడ్డాం మనస్పర్ధలు వచ్చాయి అన్నీ అన్నీ జరిగాయి బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జీవితాంతం సంతోషంగా మనం చెప్పుకోగలిగాం నేను డైరెక్టర్గా ఆమె యాక్ట్రెస్గా మిగతా వాళ్ళ యాక్టర్గా జీవితాంతం ఇది మేము చేసాము అని చెప్పుకోవడానికి సంతోషంగాను గర్వంగాను ఉండడం సార్ ఇంకా తెలంగాణ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనలో భాగంగా ఇంకేమైనా కళలు వెలుగులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందంటారా వాటి మీద ఇంకా కృషి జరగాల్సిన అవసరం ఉందంటారా జరుగుతుంది ఈ మధ్య ఒకటి ఆర్టెట్ తెలంగాణ పుస్తకం వచ్చి దాని చీఫ్ ఎడిటర్గా ఉన్నాను ఒక వంద సంవత్సరాల తెలంగాణ చిత్ర కళా శిల్పకళకు సంబంధించిన అథెంటిక్ బుక్ అది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఆర్టిస్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం దాంట్లో చరిత్రకు సంబంధించిన కళలకు సంబంధించిన వారసత్వానికి సంబంధించిన అంశాల పట్ల కూడా చాలా వర్క్ జరుగుతుంది నేను ప్రాక్టికల్ వర్క్ చేయడం కానీ దానికి సంబంధించిన అంశాలకి సపోర్ట్ చేయడం కానీ ప్రాజెక్ట్స్కి అది చేస్తున్నాం సార్ తెలంగాణ ఉద్యమం సాంస్కృతిక ఉద్యమం అంటే ఆంధ్ర ప్రాంత సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో దీని మీద పెత్తందారి చెలాయించడం వల్లే ఈ ఉద్యమం వచ్చిందంటారా ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత దేనికోసం అయితే ఉద్యమం చేసాము నిజంగా ఆ సంస్కృతి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తుందంటారా తెలంగాణ సంస్కృతి పునర్వైభవం చే అవకాశం ఉందంటారా ఇప్పుడు నేను సినిమాలు చేయకపోవడం అదే కారణం ఎందుకంటే ఇవన్నిటిలో పెయింటింగు మ్యూజిక్ పొయిట్రీ తర్వాత మళ్ళీ ఆట పాటలు అంటే థియేటర్ ఆర్ట్స్ నాటకాలు వీటికి సంబంధించిన కాన్సన్ట్రేషన్లోనే నేను లాస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిలిమ్స్ చేయలేకపోయాను సో వాటికి సంబంధించిన దాకా నేను చెప్పాను కదా పెయింటింగ్ గురించి కొంత మేజర్ వర్క్ జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ఎనభై సంవత్సరాలకు సంబంధించిన తెలంగాణ పొయిట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఒక వాల్యూమ్స్ ఫైవ్ వాల్యూమ్స్ పొయిట్రీ వాల్యూమ్స్ ఎడిట్ చేస్తున్నాను సో అట్లా ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించి సినిమాకి సంబంధించి కూడా మొత్తం హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ డాక్యుమెంటేషన్ కోసం కొన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి నేను ఒక్కనే కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్తో వర్క్ చేసి వాటికి సంబంధించి సర్ఫేస్ చేయడానికి కొంత ప్రయత్నం జరుగుతుంది డెఫినెట్గా తెలంగాణ సంస్కృతికి సంబంధించి ఏదైతే పోరాటం జరిగిందో తెలంగాణ సాధించడం మన జాగ్రఫికల్ తెలంగాణ సాధించాం కదా ఇప్పుడు సాంస్కృతిక పరంగా కూడా మనం నిలదొక్కుకొని మన దగ్గర మేలైన సంస్కృతిని మనం ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే అవకాశం ఉంది అవుతుందని నాకు నమ్మకం ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంచి మంచి విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ